。英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。英検級家事チャンネル。今日もご覧いただきどうもありがとうございます。NHK ワールドニューススカイネル。私たち英語力、そして情報力をどんどん上げていきましょう。まず、このニュースを英語で字幕なしで確認して、その後、字幕ありで確認して、字幕を使いながら、このニュースに出てきた単語、表現、意味を確認しながら、語彙力、そして情報力を上げていきましょう。その後に、お手本の英語を真似しながら、音読練習することによって、私たちのスピーキングアビリティ、スピーキング、そして、アクセント、発音、そういうものをネイティブにどんどんですね、練習して、スピーキング練習して、近づけていく。いと思いますのでぜひ最後まで一緒に英語学習をしながら英語で情報を取って情報力もアップしていきましょう。Let's improve our English skills and enhance our information capabilities together.Let's enjoy! そしてこのニュース全体をですね学習して情報を得た後にですね。By the way, what did you want to feel from this news? ということでじゃああなたはこのニュース見て。何を感じ、どんな情報を取ったんですかということで、Let's speak out your opinion. あなたの意見を話しましょう。自分の考えをまとめて、英語でスピーチする練習、Google 自動翻訳機能を使いながらやっていきたいと思います。平均1級二次試験でも自分の意見をまとめてスピーチするというスピーチテストがありますね。そして、実践の場でも、自分の考えをまとめて相手に伝えるという能力は非常に大切ですので、この能力、どんどん練習して鍛えていきたいと思います。平均一級家事チャンネルを気に入った。迷わず押せば押せばわかるさ。チャンネル登録ボタンポチッと押して、チャンネル登録。お友達へのシェア。よろしくお願いいたします。では、まずこのニュース集中して。字幕なしで確認していきましょう。Let's check this out. We begin with the latest on the coronavirus. An Omicron subvariant called XBB15 has been spreading so quickly in the United States, it's believed to account for a quarter of new cases there. Now, the World Health Organization says it may be more transmissible than other variants and highly immune evasive. WHO experts issued what they called a rapid risk assessment. They say Omicron XBB15 is relatively infectious. They also say it appears to be one of the most efficient variants at evading immunity people have gained through infection or vaccination. Still, the experts say there's no data about its ability to cause serious infections or about vaccine effectiveness against severe disease or death. They also say their confidence in their assessment of the variant's growth advantage is low as data only come from the United States. Omicron XBB15 has also prompted concern here in Japan. A case was first confirmed in Tokyo on December 1st. The tally here now stands at 15. So, this is the Jimmy Knash, the Kono News, the Mitty Mimashta Kerdo, Mordo, the Show. News no Imi, the Dekita Tango, Hyogen, Likai, the Kimashta, the Show. Corona, the Atarashi, Henshi, the Snake, XBB15, 15, to you, Mono Mitsu, the News, the Shta Kerdo, Mo. アメリカで猛威を振るっていて、まだたくさんデータがあるわけではないですけれども、えー、感染力がですね、これまでのコロナよりも強くて、そしてイミューンシステムというのは免疫系統ですけれども、免疫系統にインベーシブ、まあ、侵入しやすい、えー、ウイルスではないかというニュースでした、えー。そしてアメリカだけではなくて、日本でもですね、最初に東京で12月1日に感染されたけれども、えー、今日までにですね、この XBB1.5 というコロナの変異種が15件確認されているということで広がりつつあるこんな心配なニュースでしたさあでは次ですね同じニュースもう一度字幕ありで見ていきたいと思います字幕ありだと聞き逃した部分ですね、えー、目視で確認することもできますのでこのニュースのさらに深い意味理解できると思いますので、しっかり見ていきましょう。画面の右側に映っているこの英語、これがこのニュースの原稿、字幕になりますので、今度はこれありで見ていきましょう。Let's check this out with the subtitles. We begin with the latest on the coronavirus. An Omicron subvariant called XBB15 has been spreading so quickly in the United States, it's believed to account for a quarter of new cases there. 
Now, the World Health Organization says it may be more transmissible than other variants and highly immune evasive. WHO experts issued what they called a rapid risk assessment. They say Omicron XBB15 is relatively infectious. They also say it appears to be one of the most efficient variants at evading immunity people have gained through infection or vaccination. Still, the experts say there's no data about its ability to cause serious infections or about vaccine effectiveness against severe disease or death. They also say their confidence in their assessment of the variant's growth advantage is low as data only come from the United States. Omicron XBB15 has also prompted concern here in Japan. A case was first confirmed in Tokyo on December 1st. The tally here now stands at 15. So, as you can see, this news is very important. It's 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 very important. 情報力どんどん上げていきましょう、えー、まず最初の部分ですね。We begin with the latest on the coronavirus ということで、最初コロナのニュースからですということで、えー、オミクロンサブバリント、XBB15。XBB15 というオミクロンですね。サブバリント、変異種ですね。バリント。まあ、サブバリント、アッシュと言いますね。えー、オミクロンのアッシュというのが、United States、アメリカで quickly。早急にスプレーディング。まあ、広がっているということですね。拡大していると。It's believed to account for a quarter of new cases there ということで。Account for というのは占めるという意味ですね。えー、ですので、えー、アメリカでの新しい感染者数の quarter、4分の1を占めると言われているということですね。Account for 覚えておきましょう。では、account for 覚えるためにこんな例文を用意してみましたので、一緒に。視聴者の皆さんも声に出しながら、英語に話すことに慣れて、account for の意味覚えましょう。account for、閉めるという意味でしたね。my expenses accounts for one third of my total revenue.my expenses accounts for one third of my total revenue. 私の出費というのは、私の全体のリベニュー、収入の one third、三分の一を accounts for、閉めるという意味ですね。My expenses accounts for one side of my total revenue. では、一緒に声に出していきましょう。My expenses accounts for one third of my total revenue.Account for もう覚えましたよね。占める、割合などで何々を占めるっていう意味ですね。My expenses accounts for one side of my total revenue. 覚えておきましょう。え次ですね。Now, the World Health Organization says it may be more transmissible than other variants and highly immune evasive. ということで、えー、そんな状況で、ワールドヘルスオーガナイゼーション、世界保健機構ですね、WHO が、it may be, maybe ですけど、maybe おそらくって言うんですけども、おそらく、other variants、他のアッシュよりも、transmissible、transmissible というのは感染力がた、感染力ということですね。感染力がもう高くて、ハイリ、ハイリイミュンイベーシブということで、イミューンというのは免疫ですね。高い免疫にイベーシブ。イベーシブというのは侵入するという意味ですけども、た高い確率で免疫系にですね、侵入してくる可能性があると言ってるわけですね。まあ、感染しやすいっていうことですね。イベーシブ、回避ですね。ハイリーイミュンイベーシブ。侵入ではなくて回避でした。ですので、高い免疫回避性があると。免疫をくぐり抜けて体の中に入ってくるということですね。イベーシブを覚えておきましょう。ではですね、トランスミッセブル、えー、感染力、感染性という単語を覚えるためにこんな例文を用意してみましたので、一緒に声に出して、トランスミッセブルの意味、そして英語を話すことに慣れていきましょう。では行きますね。New type of COVID subvariant is said to be highly transmissible. コロナのアッシュの新しいタイプというのは、高い感染性があると、said to be 言われているという意味ですね。New type of COVID subvariant is said to be highly transmissible. 視聴者の皆さんも一緒に声に出して英語を話すことに慣れていきましょう。New type of COVID subvariant is said to be highly transmissible. どうぞ。New type of COVID subvariant is said to be highly transmissible.
プラスメイセブ、意味覚えましたよね。感染力、感染性という意味ですね。では次ですね。イベーシブ。まあ、回避できるという意味を覚えましょう。イベーシブ。まあ、かわすことですね。New type of COVID s u b v a r i n t is said to be highly immune evasive ということで、えー、コロナの足の新しいタイプというのは、イミューンというのは免疫ですね。免疫改正が高いと言われているという意味ですね。New type of COVID subvariant is said to be highly immune evasive. Evasive では覚えましょう。回避的、回避するという意味ですね。New type of COVID subvariant is said to be highly immune evasive. では、視聴者の皆さんも一緒に声に出して、evasive 覚えましょう。どうぞ。New type of COVID subvariant is said to be highly immune evasive. Evasive 覚えましたよね。もう、回避する、回避的なという意味ですね。覚えておきましょう。次の部分ですね。WHO experts。WHO の専門家がですね。What they call the rapid risk, rapid risk assessment. アセスメントというのは評価という意味で、rapid 迅速な。迅速なリスク評価と呼ばれるものを issued。まあ、公表したということですね。そして、they say, 彼らが言うには、オミクロン XB15 is relatively infectious ということで、オミクロンの XB15 という方ですけれども、足ですけれども、relatively というのは比較的っていう意味ですね、infectious。比較的 infectious、感染しやすいと言っていると。they also say it appears to be one of the most efficient variants at evading immune, immunity people have gained through infection or vaccination ということで、そして、また彼らはこうも言っているということで、人々がですね、スルー、何々を通してですけども、インフェクション、感染もしくはワクチン接種によって、ゲイン、得た、イペイディングイミュニティ。得た、イミュニティ。免疫ですね。免疫をイペイドというのは、回避するですね。回避する、しやすい、えー、もっととも、まあ、効果的な亜種の一つではないかと言っていると。ですので、感染力が非常に高そうだと言っているわけですよね。では、イベイル。回避するという単語を覚えるためにこんな例文を用意してみましたので、一緒に声に出して覚えていきましょう。Let's try to evade traffic jam by taking another route. 他の道を通って、traffic jam、渋滞をイベイル、回避してみようよ。ということですね。Let's try to evade traffic jam by taking another route. 日常会話でも使えそうですね。では一緒に声に出して、evade, 回避するという発音を覚えながら英語に話すことになりましょう。では行きます。Let's try to evade traffic jam by taking another route. ではどうぞ。Let's try to evade traffic jam by taking another route. evade, 意味覚えましたよね。回避するという意味覚えておきましょう。evade. えー、次ですね。still. しかしまだっていう意味ですね。the expert, 専門家はこうも言ってて、there is no data about its ability to cause serious infections or bad vaccine effectiveness against severe disease or death ということで、データはないと言っていること、言っているんですけれども、この新しい XB15 がですね、serious infection。まあ、渋滞、えー、非常に、えー、重い感染になるかどうか。そしてですね、えー、ワクチンのですね、シビアディーズイズはです。まあ死、死亡例とかですね、えー、シビアディーズイズ。まあ、重症化に対するこのワクチンの効果。えー、ワクチンというのがこの、えー、XB15 に効くかどうかですね。XBB15 に効くかどうか。まあ、こういうところはですね、ステルノーデータということで、はっきりしたデータがまだないと言ってるわけですね。えー、そして次ですね。They also say the confidence in the, in the assessment of the variance growth advantage is low. ということで、何が低いのか。confidence というのは、まあ、信頼性ですね、えー。彼らの評価。何の評価かというと、variance growth advantage。variance というのは分散という意味がありますけれども、分散成長していく可能性。advantage ですね。利点。そういう意味がありますけれども、この XBB15 が分散成長していくという評価の信頼性というのは低い。As data only come from United States. なぜならばですね、この XBB15 についてのデータというのはアメリカからしかですね、出てきていないからということですね。
えー、そしてオミクロン XBB15 has also prompted concern here in Japan. アメリカだけではなく日本でも concern, 心配が prompt, まあ、高まっていると。A case was first confirmed in Tokyo on December 1st. The tower here now stands at 15. ということで、12月1日に東京で初めて XBB15 が確認されて、now, 現在ですね。The tower というのはトータルですけれども、The tally here now stands at 15.、えー、今日現在ではですね、15件、この XBB15 が日本でも、東京でも確認されていると、こういうニュースでした。さあ、ではですね、このニュースに出てきた単語表現、そして意味、チェックできたと思いますので、次はですね、日本人が苦手と言われているスピーキング練習、音読練習をしながらスピーキング力アップしていきたいと思います。私が思うに、日本人が英語を話すのが苦手なのはですね、日頃からあまり英語を話していないから、話していないというか、話す機会が少ないからだと思います。ですので、こういった音読練習とかですね、シャドーイングをしながら、常日頃から、英語を話す練習をしておけば、外国人とですね、対面した時にも飛び出すように自分の口から英語が話せる。ということになりますので、日頃から練習を続けておきましょう。練習、練習、練習ですね。えー、音読練習ですけれども、やり方は非常に単純で、左側のですね、NHK ワールドの、えー、キャスターの方のお手本英語を部分部分聞いて、その聞いたお手本を真似しながら、右側の原稿を私たちも音読するという方法です。これによって、お手本を真似していますので、どんどん自分たちのスピーキング力、アクセント、発音、リズム、ネイティブに近づいていきますね。えー、そして何よりも実際に英語を話しますので、英語を話すことになれれるというのが非常に利点だと思います。それでは左側のお手本英語、まず集中して聞いて、その後音読していきましょう。チェックリスアウト。We begin with the latest on the coronavirus. An Omicron subvariant called XBB15 has been spreading so quickly in the United States, it's believed to account for a quarter of new cases there. さあでは。この4行まず今のお手本を真似しながら音読練習していきましょう。視聴者の皆さんも一緒にどんどん英語を話しましょうね。We begin with the latest on the coronavirus and Omicron subvariant called XBB15 has been spreading so quickly in the United States. It's believed to account for a quarter of new cases there. ですね。さあ行きましょう。どんどん英語を話しましょうね。次左側のお手本英語。Check this out. Now, the World Health Organization says it may be more transmissible than other variants and highly immune evasive. WHO experts issued what they called a rapid risk assessment. They say Omicron XBB15 is relatively infectious. ではここまでいきましょう。お手本英語を真似して、どのスピーキングですね。Now, the World Health Organization says it may be more transmissible than other variants and highly immune evasive. WHO experts issued what they called a rapid, rapid risk assessment. They say Omicron XBB15 is relatively infectious. Oh, it's scary. ですね。恐ろしいですね。では、次の部分を手本英語聞いていきましょう。They also say it appears to be one of the most efficient variants at evading immunity people have gained through infection or vaccination. Still, the experts say there's no data about its ability to cause serious infections or about vaccine effectiveness against severe disease or death. さあ、では次の部分いきましょう。今聞いたお手本までして、どんどん英語話しますね。They also say it appears to be one of the most efficient variants at evading immunity people have gained through infection or vaccination. Still, the experts say there is no data about its ability to cause serious infections or about the vaccine effectiveness against severe disease or deaths. ですね。さあ、では次、左側のお手本英語。来て、その後、どんどん話しましょう。They also say their confidence in their assessment of the variant's growth advantage is low as data only come from the United States. Omicron XBB15 has also prompted concern here in Japan. A case was first confirmed in Tokyo on December 1st. The tally here now stands at 50. では、最後の部分、スピーキング練習いきましょう。They also say their confidence in their assessment of the various growth advantage is low, as data only come from the United States. Omicron XBB15 
has also prompted concern here in Japan. A case was first confirmed in Tokyo on December 1st. The tally here now stands at 15. どうでしょうか視聴者の皆さんもしっかり何度もお手本を聞いて、何度もお手本を真似して、スピーキング練習しましたでしょうかやはり何度も何度もですね、練習をすると、どんどんスピーキング力上がっていきますので、しっかり毎日英語を話す練習していきましょう。さあでは、このニュースの情報を英語で学習しました。たくさんの情報が出てきましたので、今ですね、What did you learn feel from this news? ということで、あなたはですね、このニュースからどんな情報を得て何を感じたんですかということを自分の言葉でまとめて英語でスピーチする練習したいと思います。英検1級二次試験にもスピーチテストがあります。そして何よりも実践でですね、自分の思いをまとめて相手に英語で伝える。というのがですね、使える英語力と思いますので、その能力を鍛えていきたいと思います。えー、使うものですけれども、今画面の右側に映っている Google 自動翻訳ですね。このボタンを押せば、話した英語を自動でキャッチしてくれて、文字に起こしてくれます。ですので、後で見返してですね、自分の発音、アクセント、間、ま、悪いところなんかをチェックすることができますね。そして、ありがたいことに、その話した英語を自動的に日本語で右側に訳を出してくれますので、言いたいことが伝えられているのかということもチェックすることができます。非常にスピーチ練習にですね、使える Google 自動翻訳と思いますので、視聴者の方もぜひ一度ですね、自分の思いまとめて話してみてください。では、私はこのニュースを聞いてですね、思ったこと、感じたこと、得た情報なんかをスピーチ、今からしていきたいと思います。では、Let's try to do it.This is a new concerning news about COVID situation.The、uh, new subvariant of COVID is called XBB1.5. And according to this news, it is currently widely spreading in United States and、uh, It is said that accounting for quarter of new infection cases in United States.、Uh, still, according to the WHO information, it is not sure that how transmissible of this subvariant, but、uh, in United States,、uh, this subvariant is said to be spreading so fast. So, this is very Scary situation. And not only in the United States, but、uh, in Japan also, this new variant, XBB15, was confirmed in Tokyo. 1st of December, the first case was detected, and、uh, it is increased to 15 as of today. So I think. Definitely, this new subvariant XBB15 is already spreading in Japan. And I'd like to say the additional scary situation related to the so many Chinese people will move around the world during the Lunar New Year holidays. So I think, I hope, new subvariant anymore will be created. In the future. こんな感じでですね、このニュースを聞いたと、私の意見、情報を織り交ぜながらですね、このニュースから得た情報を織り交ぜながら、スピーチしてみました。このボタンですね、音声を聞くボタンを押すと、私が話した英語、そのまま Google が読んでくれますので、どこの発音が悪かったのか、間が悪かったのかということを確認することができます。そして右側は日本語の訳が出てますので、言いたいことが言えているのかということも確認できますので、非常に便利なツールと思います。では私の話し合い後、一度聞いて修正したいと思います。では聞いてみましょう。This is a new concerning news about COVID situation.The new subvariant of COVID is called XB1.5.AND according to this news.It is currently widely spreading in United States and the.It is said that Accounting for one quarter of new infection cases in United States are still according to the WHO information. It is not sure that the how transmissible of this savant, but the in United States this 
Siberian is set to be spreading so fast. So this is very scary situation. And not only in United States, but in Japan also. This new variant, XP15, was confirmed in Tokyo.1 Stone of December. The first case was detected and the IT is increased to 15 as of today. So I think, definitely. This new Siberian XB1 pipe is already spreading in Japan. And I'd like to say there are additional scary situation related to the so many Chinese people will move around the world during the Lunar New Year holidays. So I think, I hope, news about it anymore will be created in the future. しっかりとですね、発音できていないところがですね、結構ありましたので、そこに、えー、そこを修正してですね、しっかりと伝えられるように発音改善していきたいと思います。というようなことがですね、チェックできますので、視聴者の皆さんもぜひ一度、この機能を使って自分の思いをですね、まとめて英語でスピーチする。なかなかハードルが高くて難しいですけれども、これも練習ですので、何度も何度もトライしたらですね、確実に上達していくと思いますので、練習していきましょう。では、この左側の英語を修正して、自分の意見としてまとめて音読しておきたいと思いますので、チェックしてみてください。こんな感じで修正してみましたので、紹介しておきたいと思います。This is new concerning news about COVID situation. The news about COVID is called XBB15. According to this news, it is currently widely spreading in the United States and it is said that it is accounting for a quarter of new infection cases in the United States. ということで、この部分ですけれども、えー、これはですね、コロナに関する心配のニュースです。ということで、XBB15 というですね、新しい亜種というものです。えー、そしてこのニュースによるとですね、この新しい XBB15 というのはアメリカで広く急速に広がっているということで、えー、アメリカでですね、新しい感染者のですね、クォーチャー4分の1を占めている。まあ、このあれですね、このニュースから得た情報をまず最初に話してみました。そして次。According to the WHO information, it is not sure how transmissible of this variant, but in the United States, this virus is said to be spreading so fast. So this is very, very scary situation. ということで、これもニュースからの情報ですけれども、世界保健機構からの情報によると、この変異種というものが、how transmissible、どれだけ感染性があるかということは、not sure、まだ確かではないけれども、アメリカではですね、えー、このウイルスというものがとても早く広がっていると言われている。Uh, so this is very scary situation ということで恐ろしい状況だということで自分の意見を述べてますね。Uh, そして、and not only in United States but also in Japan, but in Japan also, this new variant XBB15 was confirmed in Tokyo on 1st of December as the first case and the tally is increased to 15 as of today ということで、これもニュースからの情報ですね。アメリカだけではなくて、日本でもこの新しい XBB15 が東京で12月1日に最初に確認され、そして、as of today というのは今日現在でという意味ですけども、今日現在で15件合計で、えー、確認されていると。15に増えている、合計が増えているということですね。So I think definitely this new variant XBB15 is already spreading in Japan and I'd like to say there are additional scary situations related to the so many Jap Chinese people will move around the world during the Lunar Year holidays. So I hope that new new variant will not new variant will not will be no longer created in the future. ということでえー、ここですね。最後の部分ですけれども、私が思うことというのは、definitely というのは間違いなくですね、この新しい変異種 XBB15 というのは日本でもまあ、すでに広がってるだろうと、こう考えてるという自分の意見ですね。えー、そして、additional scary situation、まあ、追加の恐ろしい状況ということについて、I'd like to say 言いたいんですけれども、それはですね、本当にたくさんの中国人の方が、during l u n ルーナーニューイヤーホリデーズ。旧正月の間に、move around the world. まあ、世界中を移動することになる。ということですね。Uh, so I hope that new variant will be no longer created in the future. 
。ですので、私が望むことというのは、新しいバリアント、アッシュというものが、将来ですね。No longer。もはや何々ない。もはや、もう、create。作り出さない、作り出されないことを望んでいますと。もう新しい変異種がですね、どんどんどんどん出てきてますけれども、これ以上ですね、で出てきてほしくないという自分の意見を言ってまとめてみました。えー、自分の意見をですね、まとめて英語でスピーチするというのは非常に、えー、難しいですけれども、えー、スピーキングと同じようにですね、こういった練習ですね、まあニュースなどを聞いて、聞くだけではなくて、それを聞いて、What did you feel?What did you get as information from that news? ということで、そのニュースから何を思い、どんな情報を得たのかということを整理してですね、自分の言葉で英語で話す練習というのを日々繰り返しておくと非常にまとめる力そして英語で自分の思いをプレゼンする力というのが高まっていくと思いますのでスピーキング練習と合わせてですねぜひ一緒に視聴者の皆さんやっていきましょうさあいかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちのリスニング力、単語表現力、スピーキング力をアップするとともに、今、世界では何が起こっているのかという情報力もアップしてみました。Let's improve our English skills and enhance our information knowledge capabilities together step by step.Thank you very much for watching my video till the end.If you like my channel, please subscribe my channel and share my channel with your friends. To improve our English skills together and enhance information knowledge. Thanks to the NHK World. Thank you very much for NHK World. ということで、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Have a good day and goodbye.